んばんは、フォーマーです。前回はですね、えー、36プラス3が来るっていうので、ダイヤ改正をしたっていう回で、で、それとこれとの間に36プラス3が走り出したよう回が、ちょっと順序むちゃくちゃなんだけど、挟まれるっていう感じです。どっちの動画も見ていただけましたでしょうか。右上の方にね、ちょっとあのアイマークの中にこう情報、あのー、その2つの動画、リンク貼っときますので、ぜひご覧いただければと思います。そして今回は何をするかっていうと、この二股の駅がね、分かれた駅から、ちょっとここら辺はまだ住んでないんだけど、この東山道本線ね、えー、まだ単線なんですよ。なんでちょっと伏線化をして伏線ダイヤでダイヤ改正をしていこうっていう回になりますはいいいですねほらほらこうやってもうほぼ準備完了してるんだよね、まあ、ちょっと道路とか踏切とか作り直すっていうところも含めてなんでちょっとお金かかるんですけど今回ねダイヤ改正しかしてないからまだお金があるからねあちなみに前回、えー、駅名を付けさせていただきました古木駅も伏線化の対象になってます元からねすれ違い駅だからねえー、2面2線になってるんだけどねここも、えー、伏線にしていこうと思います今見たでしょせっかく線路2本あるのにまだ完璧じゃないから<笑>単線として使ってるんだそうそうそうだからちょっと今回ね完璧に伏線ダイヤを作っていこうかなと思います毎度のこと夜でごめんね<笑>やっぱりあの夜の方がダイヤ改正しやすいからっていうのがあるんだよねこっちの方もねうんちょっと駅名はまだ決まってないんだけどうん今えー1面2線なんだけど2面4線にしてね対比ができるようにしたいなっていうのはありますいいねでちょっと今回はできるかどうかわかんないけどゆくゆくはこっち側の、えー、渓流当線かな<笑>渓流線こっちの渓流線もちょっと旅客列車走らせたいなっていう夢がありますんで走らせていこうと思いますマップの端のね駅まで伏線化をしていこうと思いますではよろしくお願いしますおはようございますこんにちはえー、フォーマーです。渓流を望むマップです。はい。えー、ゲーム時間で2029年の、えー、オクトーバー23日になっています、えー。今回ですね、フォーマー頑張りました。えー、東山道本線の、えー、ダイヤ改正いたしました。フォーマー最近ねあの、あちこちのシリーズでダイヤ改正やりすぎててね、路線名忘れるんだよね。ここはね、東山道本線でしたね。じゃあ、まず何が走ってるのか見ていこうと思います。ダイヤはですね、この左側にバンと表示してます。はい。はい、最初に来たのがこちらですね。はい。サンライズ特急です。いいでしょう。で、なんかね、ちょっと今、ちょっと違和感あった人はすごいと思う。ただ、俺はこれ違和感なかったんだよ。まあ、ちょっと後で解説させていただきます。さあ、そして次は何が来るのかあちなみにね、普通列車もね、結構大々的に、えー、ダイヤ改正を行っています。313だね。313だいぶ増やしました。編成のレパートリーね、フォーマーね、なんかよくわかんなかったからね、とりあえず、できうる、あらゆる編成をやりましたっていう感じだね。あちなみに貨物見えてきました。二重量貨物も走り出しています。あ、来たね。で、もう一つの特急。あのね、フォーマーちょっとね、クリックしないと分かんないんだけど、あ、これは分かるよ。キハ8号だね。はい。いいね。あの、大阪飛騨とかに使われている時だね。いいね。さあ、次は何が来るんだな。もうちょっとね、ここら辺の特急数じゃね、あの、今左見てもらったら分かると思うんだけど、もう重ねてます。もうだって<笑>、バラバラにしたらスピードが違いすぎて分かんなくなるからね。もう、お前ら連結せよみたいな感覚で走らせています。さあそして次の特急が来ますねあちなみにここは古木駅です以前ですね標準機さんに名前を付けてもらった駅になりますあ来たねこれがねちょっと分かんないんだよフォ<笑>ーマーね直流能だからねなんだこれはこれはあもう行っちゃった、えー、373系でしたねそしてこっちがあじゃあこれが373系だねいいね
素晴らしいそしてそれを追いかけるように走ってるのがこちらはい383系だね振り子ですはい走らせてます全部ねなんとなく平血させてみたよ特に分割するわけでもないんだけどねはいという感じでまあせっかくなんで乗っていきましょうかねはいまずこちらですね383系です特に列車名とか考えてないです<笑>はいこちらがですね、えー、ダイヤを見てもらったらわかると思うんですが、えー、本社前、本社前の駅と、この今行ってるところだね、北の端の駅を行ったり来たりする特急になってます。で、えー、見てもらったらわかると思うんだけど、こう130キロ出てるんだ。えー、だから結構、所要時間に余裕があるから、途中の,あの二股に分かれてる駅、えー、中野屋線との分岐駅にも停車させるようにしてるっていう感じだね。それでちょっとお金を儲ける機会を得ようっていう感じだね。で、特急もう120倍のマップなんで、特に休む間もなく発車させてます。えー、こちらが、えー、先に、えー、走ってて、先に折り返して出てきたやつだね。えー、373系の特急、こちらも名前特にないです。えー、こちらがですね、えー、こちらに関しては南の端の方の駅から北の端の方の駅まで1日往復。一往復で、えー、もういっぱいいっぱい走ってるっていう感じですちょっとね速度が遅いからね120キロだからね120キロなんで途中二股の駅には止まりません、えー、北の端の駅を出ますと本社前終点南の端の駅まで、えー、参りますっていう感じだね373系ねホーマーちょっと先日、えー、出張でいろいろあったんだけど俺衝撃を受けたのよこんな両開きのドアの特急があるんだね。もうだからほんとライナー的なね、特急なんだろうね。九州はもうガチ特急を作るからさ、<笑>こういうなんかこう、なんだろう、うーん185系みたいな、特急と普通のなんか間みたいな存在があるっていうのがすごい新鮮だった。うん、すごいと思う。もうね、九州はね、新幹線ができたことによって特急が余剰だから、ライナー的なね、きらめきとかでも普通にガチ特急を使うからね。そうそうそう。そういう差があるのかな、と思います。いいね。120倍ワットなんで、もうバンバン走ってます。サイツさんってさ、あの、前哨とおでこに一つあったりするからさ、え、何釜が来たのと思うよね。<笑>貨物なのみたいな。ここから中野屋線と並走ということになります。ちょっと残念ながら並走してないね。あ、並走してるね。見てみようか、ちょっと中野。おお、頑張れ、追い抜け。追い抜かないな、もう駅ないもんな、中野屋線な。ね、ここに来て急に大阪環状線みたいになってるってね。頑張れ、あ、無理か。無理だな、これ。同じ速度だもんな、確か。<笑>いやー、もう停車駅だけで差別化してて、速度一緒なんだもんね。120キロだもんね。というわけで本社前の駅に着きましたこんな感じねで、えー、この373系の特急に関しては南の端の駅までこのまま走っていくよっていう感じだね本社前もだいぶ明るくなったねいいね3 1さんちょっとホーマーねあそうちょっと転勤でねあのだいぶ、えー、ちょっとチューブの方に暮らすことになってしまったからね最近よく乗っておりますあでこっちが383っていうのちょっとね本社前折り返しですこいつだけ1日に往復してますっていう感じだね暗闇になってきましたね俺は冒頭に言ったあれをちょっと言わないときですね実はですねホーマーはいそうなんです、えー、サンライズ号を仕立てたんですがサンライズ号ってさ伸び伸び座席とか、うん、知ってるそうそうそう、えー、と座席と言いつつ雑魚寝ができるなかなかコスパいい席なんだよねまあ、ちょっとあの社会人になったフォーマーからしたらいや、寝台乗れよっていう感じなんだけど学生時代フォーマーからしたらいやいやいや、もうサンライズはもうだってあそこ、なんだっけ伸<笑>び伸び座席乗るためにあるじゃんみたいな列車だと思ってたからねそうなんですでも A 列車はないんだよ伸<笑>び伸び座席の車両がねだからフォーマー考えましたしかもゲームモードだからちょっと運賃を稼,、あのー、稼ぎたいなと思って、えー、カスタム編成って先頭の頭のやつで車両性能とかスペックが決まるんだ
当然運賃も先頭の車両の車種によって決まるんだけどだから先頭の車種がめっちゃ運賃高い車両で、えー、定員が多くなれば儲かるわけですよ自動的にねでフォーマー何を考えたかというとほらちょっと分かったら手あげてって感じなんか変でしょ<笑>でもねフォーマー的にはねここまで違和感ないのすげえなと思うんでちょっと止めてみようか何が何がすごいかというとちょっと見ていくよ1号車普通だねこっちが1号車だって<笑>どっちだっけまあいいや1両目普通だね2両目普通だね3両目普通だね4両目普通だねおいおいなんかおるねなんかおるねそうなんですよ<笑>ここだけ軽反の8000にしました<笑>違和感ないでしょだってこうやったらはいでしかも定員もそこそこ稼げるっていうねだって信頼じゃなくて座席がある設定になってるからねなんでえー、フォーマー流に伸び伸び座席は、京阪を入れてますっていうことだね。<笑>ねえ、一石二鳥だよ、うん。伸び伸び座席も一応再現で,しできたし<笑>、えー、定員も増えて、運賃もがっぽりっていうね。はい。ということで、やらせていただきました。サンライズって面白いんだよね。えー、っと、普通に、えー、クハがあり、クハメ、ね、メか。えー、とりあえず運転台付きがあり、えーぶえー、なんだろう左派的な車両、モーターが付いてない車両があって、でここでモーターが付いてる車両が出てくるんだね。えー、これは A 列車でも再現されてます。で、またモーターがないやつ、で、モーターがあるやつ、伸び伸び座席のはずなのにっていうんで、えー、京阪です。<笑>京阪の確か2階建て車ってモーターないんだったかな。<笑>こんなパンタなんか付けちゃってね、本当はないのかもしれないです。すいません。京阪,京阪好きの方申し訳ないで、えー、モーターのない車両運転台の車両ってなってるんだよねすごいよね7両が 2M で走ってるんだよあり<笑>なんかねそんなまあありなんでしょうね現代の科学力をもってすれば 2M で7両なんて動かせるんでしょうねこれ 4M で14両ってことだからねあの貨物だいぶ余ったね<笑>貨物も二重量貨物も走ってますあ二重量貨物もそうなんですけど基本的に東山道本線重量でホーム作ってるんではみ出ます<笑>仕方がないねまあねだって連結編成は前の編成が止まればあのちゃんと停車できてドアカットで営業すればいいんだからそうなんです寝台なんでね別にドアカットだってねだって死ぬほど時間あるんだからそんな一駅先で降りる人なんかそうそうならないんだからねいいと思います本社前の方に来ますね、はあ、というわけで、今回はまあ、特急の解説にとどめとこうかな。<笑>うん、普通、普通も語りたいね。あのですね、今回、フォーマーね、<笑>あの、いつもパターンダイヤなんだ。だから今回もう、ほぼパターンダイヤなんだけど、やっぱこうやって特急が多種多様変なことをするから、その時その時、遠い側妙なね<笑>、えー、普通列車も交わさないといけないんだ。だからちょっと、フォーマーとしては、ほぼ初めてかな。あれだあれだ、えー、っと、含みの町あの、A 列車で行こう動画コンテストを通った含みの町の、えぇ、ー、絹市町。絹糸町って書いて、絹市町。以来の、全部個別で、全部貼り付きでダイヤ作った気がします。この東山道本線ね。めちゃめちゃ時間かかった。やめときゃよかった。ほんとやめときゃよかった。<笑>フォーマーね、最近ね、いや、またやめときゃよかったとか言って、やるやつじゃないですかって言われるんだけど、ほんとやめときゃよかった、もう<笑>、ニコニコ鉄道の方で、えー、黒田っていう街もやってるんだけど、そっちも含めて、もう、もうほんとね、もう、個別はえぐいのよ<笑>。だって、一両一両つきっきりでやったら、あれだよね、家庭教師みたいなもんだからね。その、その車両のために1対1でずっと時間かかるんだからもう無理なんだよ<笑>。というわけでその無理なやつを超えて頑張って作りました普通列車の方を、えー、次回解説していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とかいいんでですね。えーちょっとあの今回休ませていただきましたけど、まあ、あの今後毎週更新,更新していく予定でございますのであのコメントとかあの温かいお言葉をいただけるととても嬉しくございますではご視聴ありがとうございましたまたねー